Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. Сейчас проверю, что-то у меня тут. Друзья, всем добра. Отлично. Должно быть с кулака. Включайся. Все. Мы в эфире. У нас новая серия. Шестая уже по счету. Трая. Все пытаемся превратиться в дракона. Надеюсь, у нас когда-нибудь это получится. Ну, а пока на прошлом стриме решили превратиться в в стригу и через стригу выйти в мастер стригу по божественному квесту поэтому мы его пока отложили божественный квест ну и в общем пока так арт темный кстати у нас как раз взял покровительство себе эльфеночка ой фу, ребеночка <laughs> эльфеночка артемиду назвал ее артемидой ну или артемид ну не знаю наверное артемид это написал все-таки там буква и в конце не увидел Хочешь исправим. Вот, я его записал, все, покровители. Теперь у нас у всех детей, у всех взрослых есть свои покровители, которые могут один раз за трай воскресить своего подопечного, если они были в это время на стриме. Один раз у нас не получилось, одну девочку мы потеряли, не было покровителя на стриме. Ну, в общем, вот такие суровые правила. И из-за этих правил я вот прикрепил уж вверх особо сердобольным ребятам возможность дать... Заклинание В общем Заклинание воскрешения Можно заряды набирать И если Кто-то умрет А покровителя рядом не будет То я так и быть этим зарядом воскрешу Потрачу заклинание на воскрешение Персонажа Ну если конечно мы зарядим Заклинание Своей маной божественной Ну или чем там Евгений здравствуй здравствуй Детей за лайки и донаты раздаем. Детей раздаем за комментарии. То есть ты в комментариях написал мне, кого хочешь и какое имя. И я тогда сделал. Так, к этому ролику, если, конечно, появится какой-нибудь персонаж новый, то можешь на него глаз положить. Многие ждут э, себе кого гномов, орков. Людей не хотят. Так что сегодня попробуем орков взять У нас так Мы сейчас догоняем третий квест орков делаем Догоняем сейчас одну группу орков Которые убегают из этих земель Вот нам их надо прогнать, но они убегают Но мы их все равно прогоним а, Добежали уже до круга призыва Может они в нем сейчас спрятаются, я не знаю Итак, кстати, что я хотел вам показать а, Внизу к описанию видео, вы знаете, там ссылочки есть, по-моему, сейчас две всего. Ну или три, если донат алерт читать, alert, донат alert, не знаю, как там читается это все. По ссылочке вы можете пройти ко мне на Google Диск и кое-что посмотреть. То есть я тут э, помню о всех наших персонажах, которые у нас есть, и ценю их, как своих ращу, как, как деточек наших. Стримы компании Трая, вот сюда, если зайдете, вот здесь можете посмотреть, как они развивались, наконец, с первого стрима, второго стрима, сколько характеристик получили, это при лапе и при событиях каких-то, какие характеристики мы в сумме получали. Ну, в общем, вот, в итогу, а, по итогу к пятому стриму, вот, смотри-ка, ошибку нашел, к пятому стриму у нас у паучка уже плюс 12 сил, это мы насобирали. Три смекалки, 9 внимательности, 2 интеллекта, 6 мудрости. Так, давайте еще, наверное, вот так. Так, мистицизм мы не получили, 4 судьбы, красный хп плюс 5 максимального, желтого плюс 4, удачи плюс 4. Но это вот основного паука, такая же самая ситуация расписана по всем остальным нашим персонажам, то есть по своим можете посмотреть. Здесь у нас покоится Людмилка, которую мы нашли в таверне после попойки во время посещения квестовой славянской деревушки, она очень любила мистицизм, на 5 штук подняла аж. Но не смогла пережить трансформацию ведьму. В общем, 3% сработали, она погибла, похоронили. Будем помнить, будем скорбить. Рип. С РТТ у нас э, новый, новый последователь наш появился на прошлом стриме. И девочка, которая теперь носит имя Артемида. Вот вся наша компания. Так что заходите, смотрите. Ну а мы будем у орков, наверное, попробуем у хиллера в столице получить 
вот этот шанс 15% познакомиться со следопытом местным орочем, который демонстрирует свои навыки, нам нужен тег охотника кому-нибудь, ну желательно нашему избранному. Вот. Плюс один к внимательности это дело десятое. Вот тег охотника для разных квестов нам он очень даже пригодится. Придется хиллера каждый э, ход посещать, но я думаю это будет ничего такого сложного. Посетим. Всем здравствуйте, кстати, да. Артемида все правильно, хорошо. Селекционером не говори. Так, ладно, давайте продолжим, наверное, наши приключения. Куда же теперь они побегут дальше там? О, изгнанные орки сами на нас напали. Все, убегали, убегали, решили, плюнули, напали. Вы находите место, где вам предстоит встреча с изгнанными орками, которые докучают альфа-клану, но по некоторым причинам, с которыми лично они не хотят иметь дело. Восьмой красный. И странно, что это они с ними дело не хотят иметь? Можно вернуться позже, то есть не ввязываться в бой, можно убить, убить их, можно заплатить за уход а, этих ребят. Итак, начинаем голосование, ребята, один или два. А, у нас на экране сколько хп, у наших ребят у кого сколько. А, тут жалко кабаны, конечно, не привидения, ну и хрен с ним. С кабанами, я думаю, тоже возможно получится победить. 1-2. 1 это заплатить за уход, 2 это атаковать. Атаковать и проверить свою силушку. Сможем ли мы в красном их уничтожить или поплатимся своей головой. Ну, Артем это сможет девочку воскресить, допустим. Так, три двойки, одна единичка. А, второе. Ну что ж, настала пора показать, кто здесь настоящий орк. Давайте оценим противника, заценим. Это у нас... Крафтер у него. ТТ, здравствуй. Рад тебя видеть. Рад видеть, что и Артемный, и ТТ здесь на месте. А вот Александра и... Кто у нас еще это покровитель? Короче, два покровителя есть из четырех. Или сколько у нас там персонажей? Пять. А, ну да, из четырех. Пятый-то это мой. У него нету покровителя. У Дармага. Так, ладно, давайте посмотрим. С чем он к нам придет? С топором 27 урона. Это, в общем, несложный противник. Собиратель у нас с жезлом на 2 урона. Зашибись. Тоже несложный противник. Это еще один собиратель снова. А, тут вообще непонятно, чем будет кулаками, наверное, бить. Так. Матриарх и ведьма. Ну, давай, матриарх, глянем. У матриарха зачем-то книжка. 18 ледяное копье. Ну, такое слабенькое, конечно. Порчи не работает. Да ладно, тоже кулаками, что ли? 21 урона. Повезло нам. Ведьма. Ведьма призывает неживую крысу двух штук второго уровня. И ядовитую, ядовитую пыль использует. А вот еще книжку может кастовать. Хаотичный взрыв на 17. Ну, в общем, такие противники не особо сильные. Я смотрю, мы вроде как можем их одолеть. Ну, призраков смотреть не буду. О, -о, О, а компьютер считает иначе. Так, эльф на месте, все на месте. Фуф, ну что, поехали. Здравствуй, Сергей, здравствуй. Всем здравствуйте, ребята. Всем здоровья, всем добра. Так. Э -э, Чет не хочу я сразу его первым выставлять. Паучка нашего. Ему бы, конечно, бы первым, но лучше, наверное, не будем первым. Первым, наверное, выставим того, кого можно в задний слот поставить. Так. Так, так, так. Девять, да? Ну, я думаю, мы, если постараемся, то мы убьем. Так, давайте, наверное, знаете, как сделаем... Попробуем сделать вот так сейчас. Мы должны определиться, кого мы два раза выставляем. Паука или эльфа. Наверное, все-таки эльфа будем дважды выставлять. Это мы на следующий ход эту карту достанем, которую дважды тогда. Если эльфа. Если эльфа, если эльфа, тогда кого-нибудь... Угу, тут у нас просто... 
одноразовые кабаны и привидения. Тоже, скорее всего, одноразовый будет. Ну, кабана, допустим, можно прямо сейчас поставить. Куда-нибудь сюда. Так, поехали смотреть, что он сделает. Ага, матриарха начал платить, плодить. Так, давай снова эльфа. Главное, паук, чтобы пауку, по пауку ничего не прилетело. У него брони мало, хп тоже маловато. И, но при этом мы его все равно подкачиваем. Ага, крыски это хорошо. Крыски, блин, одно хп точно сожрут. Так, ну и все. Последних э, достаем. Это здесь призрак хорошо танканет. Даже выживет. Угу. И последний кабанчик, который матриарха танканет. Так, 65 урона накачали. Так, давай смотреть, что получается. Скорость я чуть-чуть уменьшу. В принципе, тут только два противника, да, опасных? Так, у нас и сплэш, и яд. И сплэш, и яд. Так, так, так. Ну, крысу можно, конечно, ваншотнуть, но только толку. 27. Так. А мы двух крыс можем ваншотнуть или заняться уже... Матриархом чисто конкретно. И убивать его. Впереди себя это тоже будет. Впереди бить и потом либо паука, либо эльфа. Так. Надо убивать. Надо убивать, чтобы потом еще... Паук какого-нибудь другого типа убил. Да, 46. Это здесь у нас будет 38. Так, а если я вот так вот ударю? Мне надо, чтобы паук вот сюда слил урон. Или в матриарха желательно. Куда-нибудь туда. Бьет паука? Нет. А, по соседним только бьет. Понятно. Понятно. Тогда мне надо вот так сделать. Чтобы паук ударил направо. Эльфа прикрыли. Так, кабаны погибли. Угу, хорошо, в паука никто не стреляет Так, замедление еще накладывает И смотри, что какая красота Правда, они и так медленнее нас ходят Ну-ка, если сюда стрельну Вверх будет быть? Нет, только по бокам Только по бокам Так, теперь ядом Яд же работает у нас их жалко, несколько целей не берет. Два раза ударят. Тридцать три хп осталось. О, а выдержал? А, я что-то не посмотрел хп, это вообще замечательно все получилось. И даже призрак куда попало стрельнул. Фуф. Пронесло. Так, кстати. А кто-то у нас там щиты умел кидать. А, это, наверное, девочка Людмилка, которую, которую мы потеряли. Так, у нас вот еще гоблиненок умеет кидать. Ну да ладно, давайте, наверное, просто ее добьем. Паука я снова, наверное, вторым выставлю. Хотя... Почему бы и не первым? Mm 
Тут одна ведьма, походу, ходить будет, да? Сейчас пауком как накачаем урон. Так, ну, в принципе, остальными можно пока не ходить. Один ход пропустим. Так, вот теперь выставляем. Призрак, призрак. Куда ж тебя поставить? Сорок шесть. В принципе, сорок шесть там везде все пробивает. так надо было наоборот чуть сдвинуть сюда направо на одну клетку каждого кабана ну в принципе такие тонкости тут и так нормально все будет сплэши так нам надо избавиться наверное от вот этого противника которого слишком много урона есть. Так, теперь от противника, который стоит над моим пауком. Хотя там паука так и так ударит. Ладно, паук сам от него избавится. Давайте, наверное, от этой мелочевки избавимся. Ну все, тут уже, тут уже можно ускорять. Так, еще два призрака осталось. Чисто эльфа выставили, всех убьем. они там замедление кидают обканы ноль урона без замедления безо всего понятно Вжик-вжик. Хорошее украшение нашли. Малахитовое 6 брони. 6 и 7. Так, реликвия плохая. Сразу можно сломать. Ну, либо тащить, продавать. Но она... Стоимость у нее такая себе. Тут тоже не особо. 1 и 7. Вот эту ладно, потаскаем. Продадим. Ладно, еду зато выбили. Хорошо. Что нам тут орки-то сказали? Сейчас елочку загрузим. Так, вы убили орков. И отчитались обратно. Но клан Альфа возмущен. Если бы мы хотели их убить, мы бы пошли и убили их сами. Я полагаю, что... Трудно сопротивляться зову крови, но во все времена быть такими, как мы. Они оставляют вам награду, но ваша дружба не сильно возросла. В общем, не надо было их убивать, надо было их подкупить, что ли? Но это какой-то развод. Одну группу из своего города послали, и в эту же группу отправляют людей, чтобы та эта группа их подкупила. А потом тебя возвращаются в город и с наживой. Ну, такой себе развод. Скажу честно, мы не повелись. Плюс 2. Ок. Растут у нас. Так, Артемида мистицизм. О, 
все как надо. Мудрость и мистицизм. Все получили. Все, что нужно. Так, бежим дальше. Когда у нас там взросление это первое? Первое взросление через 17 ходов. Можно пока забыть. И бежать. По хп у нас фуловые. Да. А, кстати, мы же не раскидали лут. И 4. И и 4. Кварцевый молот. Может даже оставим. Два косаря весит. Ой, стоит. Весит 100 килограмм. Кому-нибудь, вдруг какой-нибудь появится у нас мощный орг. Который будет все это таскать. Так, ну а веса у нас не хватает. Я предлагаю сломать плод. Который весит 192 килограмма. В случае чего мы его потом опять скрафтим. Драконью кость обратно выпилим чуть-чуть. Все, пойдет. Так, что-то чатик сегодня молчит. Надеюсь, стрим идет. Все видно, 13 лайков я вижу уже есть. Так, сейчас мы пойдем активируем портал. И, возможно, через портал телепортнемся к оркам. Где у нас второй-то портал? А, погоди, вот это же второй портал? Или где? Почему-то портал совсем рядом. Это, наверное, не портал. Там что-то другое. Зачем мне орк? Мне? Мне зачем? У меня паук есть. А вдруг кому понадобится орк? Так, 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 так. Вообще для красного боя, кстати, орк бы пригодился. Ну, либо орк. Шаман какой-нибудь. Вообще посмотрим, что там кого можно будет сделать. Да, активировали портал. Ну-ка, давайте попробуем телепортнуться сюда. Получится, нет? Чего? Уйти-то понятно. А вот что первое-второе? Сфокусироваться на образах травянистых равнин. Воспоминаниях о молодости и чувстве узнавания. Это славянские земли первое. Сосредоточьтесь на образах могучих гор, воспоминаниях о победе и ощущениях силы. Это Орочий. Ну, в общем, второй это Орочий телепорт. Мы сейчас в Эльфийском, я так понял, телепорте находимся, потому что там камень такой еще красивый был. Все, корком телепортируемся. И... Дальше ты что? Почему я не тут? Непонятно, почему-то телепорт то ли не работает, то ли что-то надо сделать еще, то ли еще раз надо встать. Ну, толку мне к славянам прыгать. Ну, прыгай нас. Нет, не работает телепорт. Ну, по крайней мере, сюда. Может, к славянам и работает. А может быть, в Пангее не работает, кстати. Тоже как вариант. Эх. А так хотелось. Полететь. А пролететь удалось. Лучше, чем полететь. Так, 80 это сюда. Добычи здесь нет. Друида за квест светоносных и ребенка. А, да, я же вообще хотел этих зверей, демонов лесных и эльфов брать. Вот, по лору. Все как надо, все по лору хочу. Овощной суп у нас есть уже. О. Ноль штук будем крафтить по максимуму. Поехали. В смысле остальные не нужны? Я буду по максимуму набирать отряд. Вот сколько буду давать, всех буду брать. 
У нас будет отряд за один ход сжирать 100 единиц еды. Это надо 100 человек зарек... О, да а мы на следующий ход что ли пере... Вон оно как. Он на следующий ход перемещает. Крутяк что? Так, ладно. Надеюсь, никого не потеряли, пока перемещались. Нет, вроде все на месте. Этих орков можно проучить, а потом сюда пойти. Божественный путь, кстати. А что-то я вчера не видел здесь его, что он тут появился. Это он тут, наверное, активировался. Теперь сюда вернуться, чтобы продолжить, да, испытание. Понятно. Ну, пошли тут репутацию заработаем. Все-таки быстрее, чем квесты эти делать. В бою будет хлам всякий попадать? Нет. Вась, система какая в ТЭ? Вот у вас есть три боя. Красный, желтый, и фиолетовый. Допустим, у вас 100 человек в отряде. Здравствуй, Ал. Кстати, Ал меня, если что, поправит. Ал, Ал, наверное, знает. Если я ошибусь, он меня поправит. Допустим, у вас 100 человек в отряде, и вам пред предлагают бой красный. Вам выставят первыми, первыми семью картами. Мы же по 7 карт играем. Ну, выдают всегда. Неважно, сколько у вас в отряде. Дают всегда 7 тебе. Первыми си семью картами будут те карты, которые... Больше всего, по мнению компьютера, предрасположены к бою в красном режиме. То есть у них больше всего красного хп, там, не знаю, какой-нибудь силы. Ну, что он там рассчитывает, я хрен его знаю. В общем, вот эту семерку даст. Для желтого даст семерку, у которых, которые под желтое хп заточены. Для фиолетового боя даст семерку под фиолетовое хп, которое заточено. Я думаю, вот так это работает. Вот Ал тоже думает, что так. Вот так что Василий хлам нам давать не будут. Нам будут тех давать, кто именно заточен под этот режим. По-моему, так это работает. В общем, по крайней мере, как, сколько я играл, всегда эта стратегия так работала. Всегда у меня так все получалось. Детей не выпускает. Ну вот, я говорю, ну слабых он никогда не выпускает. Другое дело, что компьютер может посчитать, что этот персонаж сильнее, а на самом деле у тебя просто у второго силы стаи есть. Ну, то есть он от стаи сильнее, а силу стаи компьютер не рассчитывает. Так, ну и вот такие вот всякие тонкости, но ну, они не сильно решают. Так, вот у нас еще чего не хватает. Тут любые дети справятся. А нет, дети не справятся. Ну, пусть ты край. Пусть ты крафтить будешь. Так. Поехали дальше. Для Дара. Привет, привет. Для Дара и И сделает исключение. Может. Блин, давай с этой стороны подбежим, пока эти далеко не убежали. А то они, блин, убегут. И мы их потом... Москва, Воронеж, хрен догонишь. Сколько у нас там уже опыта? 27 о, репутации. 27 репутации. Все. И теперь вот можно зайти два раза, да, поторговать и э, та, посетить вот этот вот второй э, хиллера, у которого может появиться... 15% вариант, где жонглируют там следопыт и дадут нам тег охотника случайному персонажу в группе. О, следопыт это демонстрирует. Отлично, 15% сработало. Сэр Дармак получил тег охотника. Все, это нам больше не надо. Каждые 6 ходов, по-моему, этот... активируется событие. Нам оно не нужно больше. Мне вот главное было... Кстати, этот тег не отображается. Вот это плохо. Тут большая часть тегов которые на самом деле важны и критически важны для разных квестов, они не отображаются в метках почему-то. Я не знаю почему. Это косяк. Это, конечно же, это плохо. Но, в принципе, если новички играют, то они даже не поймут ничего. Давайте поторгуем. Вдруг распашонка хорошая есть. Это легендарка. 
Так, молот тоже ни о чем. Нет, ничего интересного нет у них на, на продажу, на торговлю. Ладно, на следующий ход зайдем, поторгуем. Ну, надо же с первого раза получилось. Вот это, да? Паучок получил еще и внимательность. Красота-то какая. Так, так, вот, тоже нолик. Дети до сих пор ничего не могут, не могут. Ну, как-то так. Уголь уже заканчивается. Нам бы угля подкупить. Если твои ребята проиграют, то я не знаю, каким образом враги бьют по нашему запасу. А, по запасу? Ну, наверное, таким же. То есть, первая идет карточка самая сильная, а потом слабее и слабее. Топовый вон не попал. Ну, он на твой, на твой взгляд не топовый. А вот на взгляд компьютера он топовый. Там посмотри, может быть, характеристики... Ой, шмотки на нем какие-то были сильные. Мощные, дорогие. Может, ценность шмоток учитывается. Мы же не знаем, какая формула у компьютера. Ну, хотя это уже звучит как оправдание, короче, не знаю. Но в любом случае не, не так критично, как ты описываешь. Так, ладно. Двадцать один. И рост морали. Гоблинские отбросы разбили лагеря неподалеку. Мы со всеми уже дрались. Дрались. Похоже, собираются здесь задержаться. Мы этого не потерпим. Если хотите доказать нам свою преданность, идите убейте гоблинов. Прям убейте. Не прогодите, а убейте. Я не... не знаю. А, вот они. Побежали. Так, давайте включим ресурсы, чтобы остановиться. О, наверное, мы где-нибудь... О, вот здесь остановимся нормально. Возле угля. не поделать вася я вникать сейчас не могу слишком долго это топовый орбур этим не попал не знаю может ранен был я я не знаю сам придумай сам отмазку вместо меня придумай поспорь сам с собой это всегда работает лучше никто не знает тебя лучше чем ты сам Так, гоблины. Охотник восприятия. У нас есть дармак. Охотник. Подкрасться к ним. Вы приближаетесь к лагерю гоблинов, от которого орки хотят избавиться. Гоблины действительно основали здесь маленькое поселение. По кругу выставлена охрана. Рабочие строят небольшие хижины. Поблизости отчетливо слышен писк диких кабанов. Стражники еще вас не заметили. Убивать не буду. Приблизиться к ним оружие на изготовку. Почему я не хочу убивать? Потому что характеристики точно не получу, если убью просто. Гоблины вскакивают на ноги, наполовину обнажая оружие. Что надо? Вас подослали эти забияки, клан Альфа. Передайте им, что хрен мы уйдем. Это не только их территория. Здесь священная земля духов. Мы храним ее. Ну вот, пятый будем проходить. Признаться, что да, вам велено избавиться от гоблинов. Сказать, что было бы лучше двигаться дальше что здесь небезопасное место для поселения. Короче, убеждаем их, что они в невыгодном положении. Ах да, вы правы. Они всегда издевались над нами даже раньше. Но здесь, в этом месте, расположены врата в серый мир. А наша задача охранять их. Что будем делать? Так, это место должно оставаться под защитой. 
или настоять на том, чтобы они покинули это место в течение дня для их же безопасности. А вот тут, ребят, уже голосуем. Один или два. Первое. Требуем, чтобы гоблины свалили. Второе. Не трогаем гоблинов, разозлим орков и вернемся домой, поджав хвосты. Первое или второе. Ну, понятно, Василий у нас беспощаден. Второй, второй, первый, второй. Привет, Тахарчик. Соболезную, прими мою, мои это глубочайшие соболезнования. В связи с утратой твоего последователя. Так, второй, второй, второй. Четыре вторых, да? Четыре вторых, один первый. Ну, давайте второе. Не станем прогонять, пусть место остается под защитой. Вы пытаетесь объяснить свои причины оркам, но они не слушают. Как ты смеешь? Отойди в сторону, мы сами пойдем убивать паразитов. Убедить их, что это место безопаснее оставить гоблином, иначе будут неприятности с призраками. Давайте запугаем теперь орков. О, привидения получили с мотором. Увеличивает мистицизм, повышает фиолетовое хп. Это сломаем. Это, наверное, продадим, если вес ухватит. Варящи с духами плюс 4, клан Альфа плюс 5. Все верно мы сделали. Призраки, говоришь? Да эти маленькие зеленые засранцы хорошо с ними управляются. Мы позволим им остаться, пока они не доставляют нам хлопот. И гоблины орки довольны компромиссом, который вы выработали. Вот, сейчас мы все правильно сделали, только, блин, характеристики не дали, гады. Жопы. И, по-моему, остался последний квест. Так, давайте, наверное, здесь пойдем, чтобы еще больше угля заработать. Так, что это такое у нас? Что это? Ночные демоны как-никак? Или не ночные демоны? Ваш лагерь осаждает группа человекоподобных фигур, скрывающихся в темноте. Успокойтесь, и сегодня мы все получим то, что хотим. А, Сохраняя спокойствие, выслушать, выслушать, что они скажут. Фигура выходит на свет лишь на краткий миг. Он высок, зловещий, зверский, привлекателен. Ах ты, каракой сымпатяга, просто вообще я не могу. Ты смотри, какая, какая выразительная физиономия. Прям как у уголовника какого-то урки. Симпатяга привлекательная. А ты даешь нам немного своей крови, и больше мы не причиним тебе вреда. Окажи сопротивление, и мы сожрем тебя целиком. Он отступает в темноту, и его приспешники выходят вперед, обнажая клыки. Так, тут мы с вами должны пятое пройти испытание. А две репа с ночными, если просто кровью поделюсь. Ну да. Отвлекла работа. Да ничего страшного, не бойся. Сейчас мы еще детей найдем. Так. Утверждать, что вы не простой путешественник, а слуга пантеона, который в конце концов является стаей Хорса, как поэтому они должны отступить. А, то есть мы тут репутацию точно не получим, да? Они просто отступят. Тут мы кровь потеряем, но репу с ночными демонами получим. Ну нафиг этой репу. Давайте вот пятое. Я не помню, что за пятое дают. Точнее, что дадут. Да, за победу. О, да ладно! Стригои прислушиваются к вашим словам и тихо отступают в ночь. Сэр ТТ получает единицу мудрости, единицу судьбы. Замечательно. Так, бежим дальше за углем. Вот на халяву мудрость, судьбу получили. Казалось, еще квест. Нет, показалось. Так, 24 угля у нас сейчас имеется уже мы тут можем как обычно да ни черта ну ладно если за хорса игра через желтое можно торговать или также кровью поделиться даже так 
что я за Хорса играл раз 5, наверное, на стримах. Ну ладно, не 5, 3. 3 трая за Хорса играли, что я не помню, чтобы там что-то такое было. Ну хотя я мало чего помню вообще, если честно. Так, с РТТ у нас судьбу хочет брать, а кто же тебе позволит эту судьбу взять? Мы дадим тебе судьбу брать. Эх ж ты же, мудрость теперь. Ну ё-моё, ну ладно, один мистицизм возьмем. Один тоже хватит. Так, все я разложил как надо было, да? 1,8, 1,3. Так, тут привидение меньше дает бафов. Ладно, возьмем один мистицизм. Что у него там получилось уже? Надо 7, да? У нас 5 и 7, а с кошкой... Шко... С кошкой 7 и 7. Главное не забыть, когда он повзрослеет. 12 ходов осталось. Не, да, не забыть ему дать кота. Или сразу дать привидение, а то же я потом точно забуду. Пусть держит, короче, привидение при себе. Вот у него 7 уже есть с привидением. А тут вместо кабана тогда убер призрака дадим. Во! Теперь все точно будет нормально. Все на мази. Чуть, чуть медленнее будем ходить на один ход, ну и хрен с ним. Чтобы волхва сделать, да, конечно. Из девочек делаем ведьм, из мальчиков делаем волхвов. Так. Сначала поторгуемся. Плохое оружие. Блоня... Блоня тоже плохая. Какие-то демонические отбросы на этот раз создают неприятности. Если хочешь показать себя, иди и разберись с ними. Демонические отбросы. Так, мы еще следующий ход сможем благополучно... Эх. А следующий ход сможем благополучно еще поторговать. Так, ничего нету, короче. Ладно, просто посидим. Из девочки нужно девочку сделать. Чего? Да, у меня божественная природа. У меня природа. Была бы магия, было бы проще сделать волхва и ведьму, путь магии, но по природе тоже можно сделать. Про, про сделать из девочки девочку я вообще не понял, как это можно сделать. Так, торговать... Легендарка, но довольно высокого тира. Красный режим защита. О, красный режим ХП. Желтый режим тоже ХП. Скорость бега увеличенная. Ну, 261 килог... килограмм, да, весит многовато. Хорошая шмотка. Но нет, все равно не буду брать. Да и, наверное, не сможем мы ее купить. Все, побежали искать там этих демонов. Где они? На этот раз. А вот они. Вот тут у нас... Бис. Лайт Сик. Зараженные бесы. Зараженные светом и просто бесы. Д 
Девочка с эльфом будет делать ребенка. Ну, не знаю, что там за ребенок. У тебя мод, наверное, стоит. Хотя, да, он вроде не обязательно эльф с эльфом делает эльфа. Так, исследуем. Вот, вот эти земли нам вообще надо стараться именно ими качаться сейчас. Так, не понял. Пещерная земля эльф, посвященная памяти мертвых. Вы подходите ближе к дереву и понимаете, что из одного из корней растет фигура эльфа. А, ну этого у нас еще не было в этом трае. Деревянная статуя похожа на живую, но явно неподвижная. Статуя имеет несколько украшений из самоцветов и металлов, в том числе тиару. Несколько колец и декоративный сундук. Эльф спеть песню вечного сна, чтобы успокоить в ваших эльфийских братьев в их путешествии. Ну не знаю, ну давайте эльф сработаем. Это статуя эльф, вошедшая в вечный сон, но не полностью сбросившей свою физическую оболочку. Эльфийский род может веками пребывать в этом состоянии, осознавая происходящее вокруг будучи способными проснуться, если потребуется, но тем не менее отдыхая, измышли... размышляя. Песня вечного сна умиротворяет таких спящих и рассказывает им о вашем собственном жизненном пути. Перед уходом продолжить песню. Счет фигня. Надо было нам что-нибудь другое сделать. Не буду я больше через, через эльфа играть. Дали нам всякую фигню. Так, баф. Хотя бы баф есть. Противник модов, понятно. Я тоже противник, но не в Т. Так, дармак, две силы, понятно. Так, здесь Артемида, Артемида. Пусть еще одна метка будет, что ли. О, никуда не сдвинулись. Отлично, его кладбище прям как надо. Появилось. Итак, вы нашли место, где расположились надоедающие оркам демоны. Первое, у вас есть какие-то знания о мистическом мире и демонах, посмотрите внимательнее. Второе, охотник, выследить демонов. Третье, гармония света. Существо смердит тьмой, призвать свою божественную сферу, чтобы изгнать его в царство духов, где ему и место. Седьмо, четвертое найти и атаковать их Пятое поговорить с демонами Сказать, что твои боги приказали им покинуть это место Шестое вернуться сюда позже Вот я что-то думаю Либо пятое, либо Либо Первое, либо третье Наверное, что-то охотник Скорее всего это просто красное Будет просто Более такое простое испытание не знаю, для охотника попробовать. Ну, выследить-то мы их выследим. Все равно, что там поди поговорить-то можно будет. Давайте попробуем, наверное, все-таки не рисковать. Нет, давайте охотника сделаем. Вдруг какой-нибудь... Э, нет, что-то другое дали. Думал, характеристики охотника поднимут. Вы наблюдаете за демонами, обнаруживаете, что они обладают другими формами жизни и особенно любят волков. Вы можете попытаться заманить их в ловушку, как зверя. Их тела могут по-прежнему реагировать инстинктивно. Однако, если что-то пойдет не так, вы можете подвергнуть себя большой опасности. Ну, давайте сделаем это. М -м -м. План работает. Вы убиваете демонов. Оркам, особенно блутрекерам, понравился ваш стиль. И вы получаете большое уважение. Через охотников сыграли. Больше репутации и толку никакого в материальном плане.
Так, поехали дальше. Сюда наверх. То есть мы сделали все квесты орков, что ли? Как нам теперь репутацию растить? Только с отрядами говорить. Я вот думаю, еще по земле морков побегать. Там может репутацию еще поподнимать. Каким-нибудь макаром. Так, зима. Удвоение очков опыта. Так, здесь мы можем кожу какую-то изучить дальше. Сорок пять зачарованный. Я вот думаю, тратить вообще очки сюда или не тратить. Или выкидывать, продавать вот эти остальные кожи, только легкую оставлять. А здесь уже на алмазы пойти. Что-то мне кажется слишком жирно вот эти все открывать. Давайте нафиг лучше на алмазы пойдем. Опять то же самое, эльф. Эльф в виде дерева, деревянный болванчик. Так, давайте потрогаем статую или медитировать знак уважения. Так, один или три. Давайте потрогаем для начала. Когда вы касаетесь статуи, то чувствуете, как она тянется через вас к богам. Внутри спящего эльфа есть пустота, и ваша сфера, кажется, соответствует тому, чего ему не хватает. Вы чувствуете, что сможете наполнить эту пустоту, но это может быть рискованно. Так, дать немного духовных сил. Вы открываете свой дух через связь с божественным силой... А, через связь с божественным... Сила втекает в спящую эльфийскую душу. Статуя смотрит на мир, а затем медленно перед вашими глазами превращается в серебряный пепел. Вы чувствуете, что можете взять то, что оставила вам душа, не проявив этим неуважения. Вот здесь мы мистицизм получили. Хорошо. Меняли на фиолетовое хп мистицизм. Это прям нормально. Это лучше, чем эльфа отыгрывать. Так. Так, так, так. Вот еще кладбище есть. Так, я вот думаю, может быть... Хотя, зачем нам ребенок человеческий в рассаднике в этом? Там опыт другое дело есть. А, что же нам делать-то? Или забить на альфа-клан, квесты мы у них выполнили. Пошли, наверное, к эльфам, искать эльфов, точно. Шут с ними. С альфа-кланом, с этим. Сейчас телепортнемся туда сразу. Или... Нет, давайте не телепортироваться, давайте вот здесь побежим. О, или здесь. Так, еще надо вот это сделать. Я забыл. Топазы добавить в избранные. А, у нас, блин, перегруз. Можно было дальше пробежать. Сейчас выкинем. Сейчас выкинем все лишнее. Эльфа в топ. Гоблина в топ выводим потихоньку. 
перегруза уже нет так лесной народ священное место ну да тут мы через лесной народ что-то поднимали себе сейчас только бафы дали Так, это телепорт, он нам не нужен. Сюда сейчас, сейчас сходим на это кладбище. нам здесь обломится статы будут нет опять декоративный сундук и так мы вот это пробовали мистицизм получили когда фиолетовый хп отдали а, так а если третья попробуем медитировать в знак уважения мне кажется это то же самое что и второе будет ну давайте попробуем третье о ритуал вы чувствуете энергию пытающуюся вырваться отсюда но также ощущаете удушающую силу удерживающую эту энергию естественно связанной вы можете попробовать вывести ритуал, чтобы помочь этой душе освободиться, но если вы потерпите неудачу, это может навредить вам. А вот этот ритуал, наверное, интереснее. Наверное, даже сможем его как-нибудь победить. Фиолетовый, но теневой. Так, у нас гоблиненок не участвует, значит не участвует еще кто-то один из остальных ребят. Так, теневой, да? Ах ты ж теневой. У нас тут петов-то не будет. Я думаю, эльф справится. Че он не справится-то? Надо было, наверное, ускорить лучше. Ну, мы можем еще и ускорить. Ну как, в смысле, замедлить? А, нам надо ускоряться, наоборот. Так, 7, то есть 6 и 5, 6 и 7 будет нормально. Ускоримся потом. Сейчас просто щит кинем. Ускорение помогло первый раз, применяем в этом трае. Совсем легко.
Так, мистицизм тут гарантированно получаем. И не платим при этом фиолетовым хп. Короче, третий вариант, да, надо выбирать. Медитировать в знак уважения. Заканчивается топливо. У нас проблема. Так, наверное, будем так делать. Раз я их не собираюсь открывать, будем потихоньку переплавлять без открытия. У тебя есть уголь еще. Ну да, но топливо-то и уголь сгодится. Качаем дальше. Седьмой уровень. Повзрослеешь через 6 ходов. Ребеночек у нас через 6 ходов совсем большой будет. Ну, если получится, конечно. Надеюсь, все получится. Пойдем грохнем этот круг. Может, тут и дерево найдем. Не помню тут каким надо вариантом проходить. Давайте желтым пройдем. Так, прикрывашка есть, все нормально. Всеми оставшимися тоже походим. Но начнем мы с паука. Нормально, живем. Какая-то опять дискуссия интересная развернулась. Опять после стрима чатик сидеть читать.
17 хп прям вообще замечательно. Хотя он уже не походит. Так, они не отвечают, словно очарованные каким-то заклятием, но ваши слова возымели эффект, они безмолвно покидают это гнездо. И что дальше-то они делают? Так, тут на мудростный мистицизм у нас есть. Не знаю, зачем нам это все. Ух ты ж, все равно тяжело. Так, куда идем мы с пятачком? Так, пойдем, наверное, вперед просто. Или пока... Пока баф есть, может быть, все-таки заниматься другими вещами. Артемиди, попробуем мистицизм выбить. Пока мудрость. Пока только мудрость на максимум. Нет. Не получится. Ну, ё-моё. Получается, ладно, один мистицизм тоже хорошо. Так, с РТТ уже 10 мистицизма, у Артемида 11 мистицизма. Вроде бы неплохо все пока идет. Уже мигает у нас, да? Угу. На 21 ход у нас запасов дерева. Сейчас будем где-то искать, хотя тут-то оно вряд ли растет. Руины какие-то. Среди старых деревьев вы обнаруживаете остатки заброшенного эльфийского жилища. Вы исследуете... Старые руины, пока вас не накрывает м -м, темный мрачный туман, страшно ехать будет не тьмы. Здесь на землях эльфов эта тьма может иметь гораздо большую силу. Девятый теневой попытаться быстро пробраться сквозь туман, чтобы добраться до возможной добычи в этих руинах. Или убежать. Счет я не помню какой лучше, но по-моему... Если мы здесь проиграем, то могут нас... Персонажа забрать, да? А если убежать, то я не знаю, что будет. Пробраться сквозь туман, чтобы добраться до возможной добычи. Наверное, лучше просто убежать пока. Красного бафа нету. Я вот что боюсь. У то у нас в красном не так уж и много. Хоть мы и быстрые. А оружие тут работать не будет. Эльфу придется полагаться на прямую атаку 9 урона. Эльф у нас вообще будет не боец. Не, нифига мы не сделаем 9 теневой. Убежать. Фиолетовое повреждение. Ну это ладно, это мы переживем.
Цветоносные справа бегают, надо их убить. Блин, какая тут территория отвратительная. Что-то напугать или атаковать. Напугать они тоже скидывают тот же самый лут, я помню. Ой, тут что-то фигню скинули совсем. Повреждений много получил эльф. Но и опыта неплохо дали. Так, чую скоро-скоро взросление. Три хода. Три хода. Да-да, не пропустим. Левел ап. Есть ему еще мистицизм. Ну я прям не знаю. Так, сыру Мыргалтуку. Сейчас будем пробовать мудрость, мудрость наролить. Мудрость, мудрость. Так, как же тебе ее попробовать паролить-то вот отсюда? Не сработало. Да чтоб тебя. Нет, не срабатывает. Вообще ничего не, не двигается никак. Ни туда и ни сюда. Ладно, возьмем одну мудрость. Кстати, а что я ему украшение с кости не дам? Пусть носит. И про щит я забыл, что он щит таскает бесполезный. Вот хороший щит носи. Бери мистицизм, будет взрослеть без котейки. Ну, мы вроде взяли. Эльфийское жилище. Вы взбираетесь наверх, чтобы исследовать эльфийские руины, но слышите тревожные движения в лесу. Некоторые деревья, кажется, надвигаются на вас. Лесной народ сказать лесу, что вы эльф и имеете право тут находиться. Давайте скажем ему, задвинем эту информацию. Танковать, наверное, все-таки будем всеми кроме эльфа. Да ты мерзкий тип, я погляжу. Так, подожду. Т 
Так, по хп никто не вытягивает, так что без разницы, куда мы их будем ставить. Единственное, замедлить, замедлить бы их нормально, да? Ну это еще я до 9 их замедлю, ну блин, не получается. Ладно, первый удар за ними, и это в принципе не так уж страшно. До 9 замедлил. Цели как раз три штуки, прям как нам и надо. Ч он такой же? Ну-ка не трогай меня. А ч я так 15 всего наношу-то чистым уроном? Это он меня так за этого загнобил, что ли, гадина? Задебафал, офигеть. Вот мерзавец. Я вообще не заметил эту фигню. Же надо было так занерфить-то. Ладно, хоть паучка начал качать параллели. Гельфа сейчас выставлять опасно. Может лук ему выставить тогда. Или за спину его спрятать. Так, ну паука я выдвигать не буду. Мы лучше, наверное, вот этого еще мальчика выдвинем. Так, ну вот так. еще напризывал выживаем не выживаем три цели три цели соображу кого лучше тут грохнуть так 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 а ладно нормально Интересный квест. Ты пахнешь эльфом, я не буду мешать. Баф получили и шмот, и все, да? Ну и репутацию с лесными демонами. Эх, 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 эх не то, не то. Дерево зато взяли. Будет чем топиться суровой зимой. Пахну я эльфом, видите ли ему устанавливаться
Так, где прячутся эльфы? Пройти сможем нормально. Сколько до взросления там? Ну, было 4, последний раз смотрели, даже 3. А какая разница? Три хода. У него все равно все есть, что ему нужно для взросления. Там 9 мистицизма. Сейчас. Это вот вполне достаточно. Опа, карта пошла. Квест Госка. Ну, ладно. Не буду я тут уже зачитываться этим. Такой большой текст. Так, 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 так. Что у нас там по ХП? По ХП плохо у эльфов. Все. В красном режиме драться что-то не очень хочется. А, эльфенку. Кому эльфенку? Нет у нас эльфенка. Нападем, не нападем. Ну, давай нападем. Если мы эльфа прикроем, в принципе, они-то нам вообще никакую опасность не представляли, да? Да, они по Мельфу даже пробить не могли. Гоблин-то, блин, чё? Дубиной своей. Нормально машет. Это у него реликвия одноручная, которая высокого качества. Так, теперь начнем, наверное, с паучка. Зачем я его подставил? Можно было спокойно призрака какого-нибудь подставить под его выстрел. Так, давай, наверное, тогда просто броню кинем. Я же его не успеваю убить или успеваю? Ну, в любом случае броня не лишняя будет. А, нет, успел.
Мусор, мусор. Мусор, мусор. Мусор. Так, вот эту оставим рубашку. Перегруз, перегруз, да чтоб тебя. Чего теперь ты не так? Так, нормально. Идем дальше. Интеллект или природа? Необычно норм на ты, поэтому нельзя паниковать. Попробовать спокойно уйти. А, ну это квест этот. Тот самый. Что-то получили, и ладно. елки палки восьмой уровень. Нападать мы на тебя, конечно же, не будем. Лучше обойдем. Так, мы уже набрали на одно очко прогресса. Это гуд. Да, Артемида не эльфенок. Эльфенок, к сожалению, пока эльфенок не нашли мы эльфенков. Эльфов даже не нашли. Так, тут мы в фиолетовом испытании должны, да, сражаться. У нас хп нету. Тогда, в принципе, давайте через эльф пока сыграем. Через эльфа бесплатно. О, его еще и отхилили. Баф дали, отхилили. Нормально, кстати. То, что нужно, все фуловые. Но нападать я, наверное, все равно сюда не буду. Что-то очкую. Получится. Так получится. Круги призыва демонов бить бесполезно. Будут появляться новые большего уровня. У меня был печальный опыт. Но они появляются не из-за того, что мы их убили. Точнее, более высокий уровень не из-за того, что их просто убили, а из-за того, что ход растет ход, усложняется мир. Ну а количество кругов, которые появляются, по-моему, ограничено. Ну, не только кругов, а вообще объектов на карте ограничено. Вот мы бежим сейчас, появляются новые возможности, потому что предыдущие э, какие-то там руины, они прячутся, поэтому новый объект появляется. Какой радиус, наверное, где-то клеток 20, наверное, гексов 20 туда-сюда. Ну, это все механика. Итак, у нас взрослеет. Мы через мистицизм хотели идти, да? Да. Тут и через интеллект можно, и через мудрость. На жреца, на целителя, на воина. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сюда идем, на мистицизм. Малышу придется последовать за волхвом вглубь серого мира. И устоять перед искушением силой, если он хочет вновь стать вашим родичем. А он становится, но получает ментальное проклятие. Ну, это ладно, это как-нибудь переживем. Максимальная воля, максимальное здоровье уменьшилось. Это плохо, мудрость тоже уменьшилась. Зато он стал красивым. Мальчик оказался недостаточно силен, чтобы стать волхвом. 
Провалил испытание, но вместо этого... А, он стал гуслером. Вон оно что, фиолетовый режим, что-то у него прям нормально так. По фиолетовому хп, ну да, наверное, благодаря мистицизму, который мы тут накачали жестко. Эльф. Восприятие ему дать. На красный режим или получится судьбу наролить. Что-то неохота ролить. Так, наоборот, надо побольше мастицизма ему кидать. Убрать судьбу. Нет, не работает система. Ладно, давайте восприятие возьмем, не будем париться. Восприятие тоже ему пригодится. Так, лук обратно вернули, подвеску тоже. Сэр ТТ! Сэр ТТ! Что ж с тобой сделать-то? Так, в фиолетовом режиме здесь бьется не тем. Инструмент бы тебе какой-нибудь другой. То же самое. Тоже не работает тема. Так. Сумочку дадим. Броньку оденем. Ну, для фиолетового надо ему что-то придумать. У него тут темная мудрость появился. И метание гальки. Темная мудрость еще более-менее. Метание гальки, конечно, мусор. Любимчик фортуны. Давид имитательный кинжал. Владеющий магией. Притягательный, красивый. Кстати, у него нет тут эго Юнка Дульт. Эдальт. Или как там? Ну да ладно. Надо будет от проклятия еще избавиться. Каким-нибудь макаром. Вот такой вот тип. Ужас. Не говори ужас, летящий на крыльях ночи. Че, может еще в кого-нибудь превратим его потом? Так, где-нибудь, как-нибудь. Главное, что он уже повзрослел. Хоть чуть-чуть, но больше пользы давать будет. Аналог молодой ведьмы. Ну, наверное, не аналог все-таки. Молодая ведьма это в принципе ведьма. Из нее потом ведьму можно вырастить. А вот из гуслера... Что-то я не знаю, можно ли из гуслера волхва сделать. Помневаюсь. Ну, главное, из гуслера можно чего угодно другое сделать. Например, стрибу. У него мистицизма дофига, там надо 20 мистицизма, и все, и пошел прохождение на стригу пробовать делать. Так, тут не хватает немножко, да? Ну ладно, давай, наверное, добытчиков отправим сюда. надо крафтить когда второй ребенок взрослее сейчас глянем восемь ходов восемь ходов у нее уже есть нужные характеристики в принципе ну, можно дать ей приведение вместо призрака еще больше будет характеристик девять реликвию можно поменять ну там один процент роль не сыграет пусть лучше самая мощная реликвия у него лежит В ручках. 
Ну, а кто мешает тебе сделать нескольких людей? Так, владение магией. Попросить скидку. Один тип проклятия нам надо снять. Так, все равно выкину. Так, все, ментальное сняли. Замечательно. СРТТ чист и прекрасен. Как осенний лев. То есть, точнее, эльф. Эльфийское жилище. Чего? Короче, эльф. Заговорить на эльфийском. Что вы делаете в этих руинах? Попросить, чтобы вам была оказана честь пройти испытание. Седьмой желтый. Ну да, мы все фуловые. Можем, в принципе, пройти. Давайте проходить путем дивана. Уважать его, как свой собственный. Не знаю. И через дивану сыграть. Халява. Давайте через дивану попробуем. И спить из источника. у у у у Красное ХП. На, два, на две единицы поднялось всем. Так, а у него бафа нет, значит на, на 2,2, 2,4, 2,8, 2,2. А, нет, баф, вот он. Из-за этого бафа не целое число. Еще и лут дали. Короче, дивана рулит. Все ломаем. Вот хвостаем. Ну, грузоподъемность, кстати, поднялась благодаря ТТ. Там один раз, другой вариант через дома, дома удовольствия, но там КД 20 ходов. Один раз, да? Значит, не будем делать стригу. Будем через дома удовольствия с КД. Но я не знаю вообще еще насчет стриги. Может быть и... Плюну, плюну я на эту стригу. Какой смысл стригу превращать, если все равно потом в дракона превратим? Хотя... Может в оборотню тогда превратим, тем более он к оборотню намного проще, там у него силы уже хватает. А потом оборотни превратим в супер оборотни. Нормально, по-божественному. Тоже нормальная тема. Че, он на стриге с ветклином что ли сошелся? Так, тем более оборотень для дивана более подходящий выбор. Я так думаю. Сейчас пока еще даже ночных демонов не слышно, не видно, ни запаха, ничего подобного. Так, что качаем, продолжаем мистицизм, я думаю. Может быть книжку ему потом сделаем, скрафтим. Надо будет книжки открыть. Так, ну и девочки. Девочки, надо тут что-нибудь помутить. Тут не сильно больше дает. Не сильно больше. Так, а если вообще убрать? Тоже ничего не получается. Ну, в принципе, ей, наверное, хватит. Давайте смекалку возьмем. Так, любимчик фортуны. Да. Включаем дальше. Так, у нее 7,8. Так, с призраком нормально. 9,3. Хватает. Модку не одеть. Так, 
Где же эльфы поживают? Слушай, ну в этом углу мы, мы их уже нашли. Мне кажется, они бы уже тут гуляли где-нибудь. Темнота это еще. Ну да, тут нету. Тут эльфов не оказалось. Дерево подобывать. О, квест. Так, сохраняем спокойствие, потом утверждаем, да, и что-то получаем, я не помню уже. Э, ты что, сильный, что ли? Типа сильный? Тоже лежу на диване, уважаю его как свой собственный. Это ты к чему? Так, плодись и размножайся. Ах, не хочешь? Мерзавец, ослабляет нас, ты смотри, что. Так, этим можно тоже ослабление, замедление кинуть. Да. Негадина какая. Так, 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 ослабление и замедление. Пятым ходишь, нормально. Паучок жалко не успеет ударить. Вот огрести успеет. Так, паучок мудрость и судьба. Немножко не тому. Ну ладно. Дерево немножко добудем. Апнулся. Ну, ТТ, понятно, темная мудрость лучше, чем эта галька. Так, здесь прочную шкуру лучше дальше качнем. Отлично. Ищем на эльфов дальше. Нет, походу на этом острове их вообще нету. Придется крафтить плод. Хотя вот тут еще темнота. Довольно густая. Может и найдем. Ресурсики под, подогнали. Посипка. Ресурсики и опыт. Что через холм? Может, да, давай через холм. Так, тут цветоносные живут. эльфов так изучить с безопасной дистанции так это у нас уже проверенный квест тут мы делаем все то же самое
Кто-нибудь пробовал превращение в оборотня? Сбрасывает уровень. Как превращение в стригу? Ну, если в оборотня... То в стригу сбрасывает, значит, наверное, и в оборотня сбрасывает. Вообще странная штука. Надо будет еще и стригу проверить. Хотя... Мудрость. Так, ладно. Попробуем мистицизм выбить. Интеллект дали. Интеллект это ХП в желтом режиме. Так, книгу через судьбу еще можно попробовать. Нет, наверное, судьбу мы тоже не выбьем. Это нам нужно как? Вот так сделать? Тоже мудрость. Либо мудрость, либо интеллект. Угу. Что же нам лучше взять-то? Так, интеллект, интеллект. Интеллекта уже 7. Интеллект влияет на исследование в большей части. На ХП желтое. Чуть-чуть на ремесло. Так, на ремесло пофиг. На исследование и на ХП. Мудрость. Вообще кропаль на удачу. Ритуалы. Тоже мало. Ремесло, которое нам не надо. Собирательство, которое ему тоже не надо. И на волю очень мало. Наверное, интеллект лучше взять. Конечно, можно подкачать мудрость и дать ему какой-нибудь артефакт, чтобы он сражался, типа, желтый-фиолетовый режим. Даже в желтым только. Ну, нафиг. Не, не хочу. У нас есть уже один мужик с мудростью. Возьмем, дадим ему лучший интеллект. Как я это сделал там? Вот так, да? Да. Два интеллекта. Да, со светоносными можно подружиться. Но зачем? Ты сможешь вот в этом городе покупать себе их отряды светоносных. Или как там было? Ну, в общем, отряды все равно слабые. Я уж не помню, что там даже продается. Пораженный светом человек, вот, вот в этом духе все. А, или, или дети у нас взрослеть смогут вот в этих вот светоносных. Толком не помню. Ну да, можно. Для этого надо квест светоносных вот этот вот завалить. Ну или как завалить? Пойти, пойти по пути этой сумасшедшей эльфики. В процессе прохождения с ней встретишься и что она делает, то и делать. Поклоняться свету. Ну, там по лору понятно, что делать. Так, переодеваемся. Так, где мы еще не были? Вот в этом кусочке. Как раз села госка нас ждет. Поглядим, что там. Блин, ну весь стрим эльфов искать. Это печально. Еще и не найти. Внизу два острова, на каком-то из них, видимо. Ну, скорее всего, потому что уже бы отряды бегали. Мы бы их уже встретили. Так... Сила Госка. Я вот думаю, плюнуть на эту силу Госку, пойти сделать себе плод. И свалить уже с этих земель. Сможем мы? У нас хватает ресурсов на плод-то. А, у нас даже на парусник хватает. Да ладно. Ну, замечательно. Наверное, так и сделаем. Плыли искать эльфов. Да, сейчас поплывем, тогда вниз побежим.
Так, побежали вниз. Ну, я по карте, судя по карте, да, только внизу могут быть. Квест Госка активировать или нет? Я не помню, как, какая там активация, сражаться придется или нет. Ну, давайте, наверное, активируем, чтобы потом уже сюда не возвращаться. Как раз залутаем оставшуюся территорию. Все, рассмотрели, ни черта тут нету. Что же нас тут ждет, наших приключенцев? Так, фуловые, хорошо, проклятий нету, хворий тоже, бафов тоже нет. Вы находите странные руины, неизвестные, известные как Крак. На первый взгляд они выглядят как обычно, давно заброшенные, многократно обысканные, но взглянув на карту, внимательнее вы замечаете... На ней схему руин с отмеченным секретным входом. Ищем вход. Ага, восьмой теневой. Вот это мы пройдем. Грубую силу точно не пройдем. Давайте попробуем восьмой теневой. Так, вы находите вход. Как его открыть? Карта, к сожалению, умалчивает. Перед вами несколько неплотно прилегающих друг к дружке каменных глыб. Которые, как вы понимаете, часть этого входа. Что-то вроде механизма. Некоторые камни выглядят сломанными, и запустить устройство будет непросто. Грамотные люди, ремесленные инструменты здесь явно бы не помешали. Благодаря инструментам и интеллекту мы можем постараться аккуратно восстановить сломанные детали, а потом разобраться, как все это должно работать. О, автоматически прошли. Вы запускаете механизм, открываете дверь и попадаете в маленькую темную комнату. Вы зажигаете несколько факелов, чувствуете спертый воздух и видите на полу сырой Слой пыли. В комнате лишь один предмет. Плита из отполированного камня с надписью. Язык текста очень странный, и вы не можете прочитать его целиком. Эльф или рунный мастер. Это древнеславянский. Его использовали люди ученые еще до времен тьмы. Ваши люди, вероятно, одни из немногих оставшихся, кто все еще может правильно прочитать это. Читаем надпись. Господи ты ж боже мой. Так, ладно, я дальше читать не буду. Скопируйте все самое необходимое. Все, у вас есть одна часть из четырех. Похоже, вам придется раз разобраться с кучей пиратов и найти какие-то подсказки, прежде чем вы найдете остальные три. Все, понятно. Опыт получили. Валим. Так, ребенок не взрослеет сейчас. Сейчас глянем. Так, 9 мистицизма у нее. Один ход до взросления. Эх, ей бы чуть-чуть бы еще бы опыта получить. Пошли рассадник снесем, что ли. А, она сейчас все равно не получит, да? Мы сейчас левелап, ой, перезагрузим игру, чтобы ей скилл-то получить на этом ходу. Так, а ск... так. Чем мы там их... Что это такое? Куда я пришел-то? А, вот здесь детей получаем. По-моему. Да. По-моему, здесь мы получаем детей, если победим. Так, без если просто берем и побеждаем. Сам себя расплодил. Так, и двух призраков поставим нормально будет. Прикроются. Должно хватить. А, он еще, кстати, подавлением 
уменьшает силу противника. Тоже хорошо. Вот нет. Так, все, на мази. Должны убить. Ах ты ж, ускорился. Ну, ладно. Все равно победим. Ради Артемиды сейчас сражаемся, чтобы она выросла умной ведьмой с огромным количеством скиллов. Дмитрий, привет. Так, хорошо. Блин, как же их много, а там загашники сидит. Дети не, не входили в наши планы, да? В их планы тоже. Хорошо. Двух привидений получили. Можно будет одно заменить, или у нас там нету, да? А, есть. Вот это слабее. Это самое сильное. Так, отлично. Отлично. Все, вроде бы нормально. Ну, Артемида. Так, Артемида сейчас будет взрослеть. Но мы перезагрузим игру сейчас, чтобы она нормально повзрослела. То есть скилл сначала ей возьмем. Ёпту, уже достаточно. Вот 28 из 25. Иначе он сгорит просто. Сгорит все, что мы так с таким трудом набирали. А вот так не сгорит. Так мы сразу все используем. Так, так, так. Ну, правда, что дар это, конечно, не то, что нужно. С РТТ получил какой-то новый скилл. Черный крови щит. Это у нас пассивная, да, по-моему? А, не, жертвует вашей энергией для защиты союзников. Увеличивает защиту всех союзников ценой 20% текущего здоровья заклинателя. Все союзники. Мгновенная инициация. То есть это активация нужна самостоятельная. Нет, что-то хрень какая-то. Лучше дальше камешек будем изучать, метание гальки. Манул, здравствуй. У тебя когда паучок станет стригой? У избранного сохранится навык стаи и укус? Не знаю. 
Не знаю. Вот укус это точно для зверей. А вот стая... Стая даже у демонов есть. Стрыга это в принципе демон. Ночной демон. Может быть останется. Не знаю. Вот, вот это все надо тестить. Так вот тебе не скажу. Все надо проверять. Какие-то да, нав... какие навыки пропадают, которые прям точно нетипичны. Есть навыки общие. Вот детям, например, которые все дают. Это все общие навыки. Они точно не пропадают. Хотя вот сейчас скажу, а вдруг пропадают. Но по-моему нет. По-моему они вот общие не пропадают. И навыки, которые твоему... Э твоей специальности относятся. Это не значит, что только к твоей они относятся. Может быть, допустим, ведьме мусорщиков навыки относятся, и к простой ведьме навыки одни и те же относятся. То есть мы когда ведьму мусорщиков в ведьму превращаем, то ведьм... навыки ведьмы мусорщиков, которые ведьминские, они тоже сохранятся. Ну, короче, такая система вот этих навыков. Если они не чужды этому персонажу, то они останутся. Вот так скажем. Надо было так сразу сказать. Короче, намного. А, еще Манул, ты видел, да, вчерашний стрим? Я там для тебя показал, какой мод надо поставить, чтобы открыть все, характери... э, все карточки всех богов. Мод от Лорски, по-моему. Ну, в общем, попробуй, я сам его не тестил, но вдруг, вдруг тебе поможет. Сделаю то, что ты хочешь. Я тебя прекрасно понимаю, я тоже не с большой охотой качаю эти... Блин, единички не хватило. Открываю эти черты божественные. Тоже не с большой охоты, потому что смысла в этом особого нету, особенно когда новый аккаунт или там. Еще что-нибудь мутишь. Итак, девочка у нас. Так, воин, смекалка, разбойник. Ну да, мы ее, конечно, через мистицизм погоним. Снова получилась молодая ведьма. Ребенок уже не юн, сегодня он вступает на темный путь колдовства, но не без большой платы за темное искусство. Молодая ведьма, вот аналог, да, сработал. Та же самая галька, метание гальки, но и призыв неживой крысы аж второго уровня сразу. Сразу, круто. А вот это что-то расщедрилась игра, почему-то второго дали. Интересно. Три, получается, три уровня дали нам. Обычно два дают. То есть один уровень одного и один уровень другого. Или один перк всего второго уровня дают. А тут прям три уровня. Интересно в сумме. Ну ладно. Будем неживую крысу кастовать в красном и фиолетовом режиме. У нее мистицизма очень много. Так... Шалко, скелет не получился. Я так скелет хотел. Привет, Спиртс. Привет. М -м -м. Есть на Nexus мод, как профиль отдельный, где все откр открыто. Такой себе брал, чтобы свою чест честную не портить. Кстати, да, я могу спокойно тоже свой профиль скопировать, от выложить на диск, допустим. Можете мой, мой даже вот этот трай взять и поиграть, к примеру. Ну да ладно, не будем с этим заморачиваться. Так, что я делал? Так, давайте оружие и все остальное разберемся. Привидение оставлять. Так, мы, наверное, мистицизм все-таки сюда отдадим. Крафтера тоже, наверное, сюда. Мистицизм все на мышей. Так. Желтое ХП, фиолетовое ХП. Ну, ХП-то ему. Так, все на мистицизм. Усе на мистицизм. В желтом режиме что она делать будет? Я не знаю. Наблюдать. Так бы можно было, конечно... Не, давай нафиг призрака все-таки оставим. Не буду я ничего менять. Кот уже привык к сэру Д'Артаньяну. Так, 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 так. Интересных персонажей мы сегодня вырастили. СРТ. Шмотка. Вот шмотку еще дать. 
Ну ладно, пойдет. Интересно, а оборотни же под руки там, по-моему, есть, да, слот? Вот оборотни бы такой двуруч скрафтить с вампириком и со щитами. Вот это было бы тема. Это было бы интересно. Кстати, у нас не хватает одной подвески, одного украшения. Да, гримуар. Гримуар хороший сэр у Тебы. Артемидия-то хрен с ним, у нее мыши есть. А вот у сэра Т вообще нету перков. Никаких. Боевых. Так, все. Идем крафтить плод и ищем дальше эльфов. Крафтим где-нибудь вот здесь вот. Может там с воды вообще увидим все эти дела. Мудрость получил с РТТ. Хорошо. Халявный. Халявная мудрость. Так, рассадник, опыт. Отлично. Уплотняем свои мешки, продолжаем. О, хватает теперь. С РТТ как раз мудрость подкачал, теперь может крафтить, быть полезным. Так, получаем просьбу о помощи. Ну, это орки, да, просят помочь. Говорящие с духами пали. Гоблины, что ли? Мы с гоблинами еще не встречались. Куда пошел? Ну-ка, иди сюда. Баф получили. Правда, сэр Дар Д'Артаньян взял. Так, броня тяжелая сильно. Так, желтый режим. Детеныша будем получать опять. Пытаться. Ну, либо призраков. Призраков-то точно получим. Ух ты ж, 51 чистый урон. Вот эта судьбинушка у нас... Бафнулось прям как надо, а я говорю еще, кому попало дали, да зачем оно ему надо. Так, ладно. Уболтал красноречивый, достави... достанем паука и будем им... Размахивать зубами, щелкать, запугивать. Я уже забыл, когда я начинал в эту игру, я вникал в подробности. Да вы, вы все тоже. Скилл, если в желтом режиме, то это же ментальный должен быть скилл. Никакой там не урон. То есть здесь, например, глаз предков, да, у нас идет. Глаз предков, значит он ментально там глазом предков орет на них, чтобы они вот прям демотивировать, и они поджали хвост и убежали, да. А паук у нас что делает, получается? Бравада. Не знаю, что он. Ну, клацает, наверное, клешнями, просто так, пытая, пытаясь испугать. Вот что-то такое. А сейчас уже даже на это внимание не обращаю, не думаю об этом. Вот это плохо. Теряется вот этот настрой, эффект. Присутствие, что ли. Так, в желтом режиме ведьма ничего не может делать, кроме как призывать кого-нибудь. Здравствуй, здравствуй, Александр. Твой Д'Артаньян живет и процветает, и везде всех нагибает. Надеюсь, он не помрет в твое отсутствие. Иначе некому его будет воскресить. Так, все, поехали. Что же нам с гримуаром-то придумать? 
Надо продумать этот момент. Можно сразу два гримуара, в принципе. Раз два гримуара, то лучше скрафтить. А если крафтить, то надо очки крафта накопить побольше. Что с детьми, детьми были, петов вызывали, да? Что повзрослели, тех же самых петов вызывают. Что-то ты много решил в одну и ту же пару стрелять. Два пета. Ну еще сильнее не выбили. Но в любом случае, это довольно-таки дорогие петы, которых можно потом будет у орков или у эльфов на оружие обменивать. Так. Ну, можно здесь вот остановиться. А, во еще этот квест. Чуть не прошли этого. Пошли еще квест выполнили. Не переживайте, мы все равно отчалим. Как-нибудь у нас это должно получиться. Так, я еще что хотел-то дальше. Надо продолжать исследование. Качать. У нас два очка, да? Продвижение. Можно уже открыть алмазы и алмазы крафтить. Переплавлять. Или, Или попробовать... Три очка надо, чтобы на книжку выйти. Но нам до книжки еще надо инструменты сначала скрафтить. Ладно, пока я не буду, пока мы инструмент не скрафтили ремесленнику своему. Наверное, пока не будем открывать. Давайте лучше алмазики откроем. Чтобы мешки были еще плотнее, еще вкуснее была начинка в этих мешках. Так, вот они алмазы. Сразу заряжаем в избранное. Чуть-чуть не хватает опять. Ладно, иду потом с вот так сделаю. Две порции алмазов хочу. Три ведьмы. Гурун шаман, арчанка матриарх. Хорошо. Набрал неплохую пачку. Так, что-то мне не нравится у сэра Гоблина. Чего надавали? Мыргалтук. Два мистицизма. Зачем? Так, надо что-то пробовать делать. Два мистицизма, ему надо в мудрость. Мудрость это у нас вот это, да? Два интеллекта теперь. Кстати, два интеллекта можно будет ему и оставить. Два интеллекта. Ладно, оставлен, оставим ему два интеллекта. Так, сэр ТТ. Сэр ТТ. Что же с тобой-то делать? Два интеллекта. Так и так два интеллекта, да, либо одна, один мистицизма. В желтом режиме. О! 
пассивный пассивный тег появился юный интеллект или мистицизм качать давайте наверное все-таки хп ему тоже понадобится все везде нормально вау эльф топовый топовый эльф красота то какая что там 130 процентов смекалка 200 процентов красотень красотенюшка поглощение урона 5 хп восстанавливаем замечательно надо мудрость еще бы подкачать тартаньяну где-нибудь взять Да, пандея может как угодно генерироваться. Более того, даже чаще всего вот она так ужасно делается. Предстает в таком ужасном неприглядном виде. Очень часто. Так, на мистицизм, наверное, все-таки сюда уйдет. На броню, наверное, дадим. Пусть так пока. А когда много народу, ух, тупить там не перетупить. Так, сделка. Мудрость или интеллект. Заметить, что сделки с демоном всегда имеют подвох. В чем он здесь? О, а что такое? Другое что-то? Вы видите черта с довольно скучающим видом, сидящего верхом на козле. Он обращается к вам, о народ, ура. О, народ, ура, скажите-ка, не желаете ли заключить парочку сделок с демоном? Я дам вам кое-какое добро. Нужно сбагрить тут кое-что. Или я могу предложить тебе две прямо сейчас. Одна из них обычная игра в кости. Выигрываешь, получаешь награду. Проиграешь, я получаю кусочек твоей души. Во-вторых, у меня здесь есть настоящий пикулик. Этот малютка подарит тебе немного богатства и удачи, пока он жив. Или пока ты жив. А взамен ты подпитываешь его своим духом время от времени. Да, мы, наверное, сейчас пикулика возьмем. Ладно, ладно, кости есть кости, но как тебе хорошо известно, судьба благоволит моему виду. Но, эй, может, ваши боги помогут? Апикулик, ну что ж, он, конечно, малыш, но очень ненасытный. Давайте просто скажем, что он серьезно относится к делу продажи души. И я знаю, люди умирали после того, как пользовались его услугами. С другой стороны, некоторые выживали и становились весьма богатыми. Взять пикулика или сыграть просто в кости Давайте, ребят, один или два В чатике давно не было голосования Что-то я все решение сам принимаю А я пока на лайки погляжу 22 лайка 18 ребят у нас сейчас смотрят в прямом эфире Красота У меня сейчас цель трая Ой, цель трая Цель канала Новую я взял, придумал В описании к видео, кстати, всегда буду писать цель канала Текущую Сделать 50 лайков за один стрим. То есть вот, во время одного стрима 50 лайков набрать. 30 мы вчера набирали. Может быть раньше еще больше набирали 30, но я не помню сколько мы набирали. Брали 50 или нет, я вот честно не знаю. Так, что-то в чатике не вижу. Один или два никто не пишет. Так, ага, пошло дело. 1, 1, 1, 1, 2. Большинство за единичку. Берем пикулика, я, кстати, тоже за единичку. Получаем две удачи Артемидия. Вот Артемиду он жрать и будет. Но у нее фиолетового хп достаточно, поэтому, надеюсь, она хорошо прокачается. Хороший выбор. Вот он наш крохотуля, да. На самом деле ты не увидишь его снова, пока его служба не закончится. Один из вас теперь помечен как его владелец, и он получит вознаграждение через некоторое время и заплатит цену. Теперь я могу наконец уйти, черт возьми. 
Черт сказал, черт возьми. Занятно. Черт исчезает в облачке красного дыма. Уйти. Хорошо. За Артемидой закреплен пикулик. Это мы вообще можем увидеть как-то? Или не можем? Питомец-призрак. Нет, это не тот пикулик. Владеющий магией. Нет. Тоже ничего. Не знаю. Короче, у нее есть пикулик. Так запомним. Так, у нее лапчик попер. Слезы души бьют только в фиолетовом режиме. Нахрен они нужны? Не знаю. Не буду брать. Так, сейчас мы вот сюда зайдем. Так, помочь существу попытаться, спросить домового. Э -э больше о сделке. Вам не причинили вреда. Попытаться снять заклятие. Я верю в то, что он будет вести себя хорошо. Есть. Сэр Мур Мурголтук получил одну судьбу. Вот же имя выбрал, а? Покровитель. Серега Гришанин. Где он, кстати, на стриме? Что-то я его не вижу. Что язык сломать можно? Так, ладно. Все, мы здесь э -э закончили. Сядем, наверное, где-нибудь до сюда добежать или в мясо. Да нафиг нам это мясо. Пошли, наверное, вот до сюда добежим, наоборот. Вот здесь сядем. И здесь будем крафтить. Будем крафтить что-нибудь себе. Слушай, может быть, сначала скрафтить что-нибудь вот это? Ах, алмазов мало ты, смотри, что. Ладно, давай сделаем молот. Так молот, молот кладенец не хватит тоже, да? Так, а если мы сейчас кое-что поподбираем? Вот таким макаром. Меня вот этот интересует показатель. <coughs> так, так, 149%, 74. Вес 149%. А, ну так будет меньше. Вес будет меньше, но и процентов меньше. 145%. Ладно, давайте, наверное, вот так сделаем. Алмазы еще на что-нибудь другое потом сольем. Пусть 149 будет. Так, сколько ходов его крафтить? Два хода. Давайте сначала его сделаем. Сначала сделаем его. О, Серега здесь. Нормальный, говорит, имя. Я так сына своего назвал. Так, мясо на мясо, мясо, мясо. Мясо добьем. Два хода, да? Ну пусть вот ведьма тогда делает. Остальные ребятки займутся перевариванием всего. Тяжелое. Все тяжелое в еще более тяжелое. Кстати, а зачем мне обсидиан? Давайте лучше на корабль что-нибудь переварим. Так, из чего корабль будем делать? Корабль будем делать, корабль будем делать. Так, ну точно не из дерева. Кости у нас есть. Кожа у нас есть. Во! Не, корабль у нас есть из чего делать. Так что просто перевариваем. Ой, не тут опять. Не тут опять. Тут. Вот это вот тяжесть. Так, ход раз. Угу. И ход два. Сейчас мы сделаем. Наверное, ведьма пусть доделывает. А, два хода ей. А хотя какая разница, там же... Даже и два хода пусть. Так, 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 так. Там еще корабль крафтить потом. 
остальные ребята будут заниматься другими материалами. Тоже два хода. А, инструмента надо было глянуть, может быть, мы его одним бы персонажем доделали. Ну, давай смотреть, что получилось. Получился обычный инструмент 149%. Отдаем сразу его нашему сэру. Тук-тук. Тук-тук. Ага, кто у нас крафтер, кстати, Д'Артаньян, да? Может быть, ему сразу отдать... Второй-то крафтер. Ну. Да, Д'Артаньян. Сейчас мы, наверное, ем... Сколько там ходов? Шесть ходов. А если мы его снарядим так? Так, тут 12,3 получилось, а вот так. Ой, кого я смотрю? 17,6. Вот так. 19.4, отлично. 5 ходов вместо 6, отлично. Все, 5 ходов, парусник готов. Тоже старушка может добить. Что мы там еще можем сделать-то? Так, это убираем все. Все, пусть крафтит себе потихонечку. О, чуваки ходят. Леший! Блин, Леший появился, караул! Так, Леший в желтом режиме, по-моему, лог, да? Давитая пыль, глаз убеждения в желтом режиме у него. Волна энергии в желтом режиме. А где у него это? Землетрясение. Или у дремлющего лешего нету землетрясения? В общем, сейчас нападет. Сейчас будем биться, скорее всего. Скорее всего, сейчас нападет и будем биться. Так, готовка. Ну да, поперся на нас, гад. В фиолетовом режиме. А ну как убью. Блин, я его... А, кстати, мы же его уже убивали сегодня. Лешего, по-моему. Я даже не заметил. Черт. Это же самый опасный противник в этой игре. Если его побеждаешь, то ты, значит, правильно развиваешься. Ну, к моменту его появления, его уже побеждаешь, что значит правильно развивался. Если не побеждаешь, то что-то тут не то. Отлично. Он он что решил делать, да? Так, самый-самый дальний дали поставим. Так, ну у нас здесь есть две крысы неживых. Пока он их не убьет, он до меня не доберется. У меня есть призрак неживой. На нежить, блин. Еще гоблин сейчас что-нибудь кастанет. Че гоблин кастанет? Он сам себя может кастануть. Или ослабить, замедлить. Может. Тоже хорошо. Да, чудо эльф. 
Без эльфа было бы сложно. Понятно. Надо больше урона. А что-то мы в этом трае вообще книжек не выбивали. Или на Славянском острове, может, одну выбили. Но я не помню, чтобы мы выбивали. Так, вы обнаруживаете маленький заброшенный дом. Большая часть его разрушена. Вы замечаете следы того, что кто-то уже пытался пройти через развалины, но его попытки не увенчались успехом. А вот наши увенчаются успехом. Группе удается сдвинуть обломки и найти старый погреб. Когда-то когда тут располагался охотничий домик. Так как вы надеетесь найти много трофеев и шкур, многое из оборудования сгнило. Но кое-что еще можно спасти. Собираем добычу и уходим. Так, мне это нравится. Мистицизм, прям как надо. Снова это предлагают щит черной крови. Че к чему? Второй раз подряд. Так, а ведь у ведьмы уже там, по-моему... Ого, 21! Вот ее уже в стригу можно превращать спокойно. Так, либо в призрака, кстати. Тоже тема. Здесь все. Так, ведьма, иди тогда сюда. Паук сюда. Сколько у нас там... Четыре хода еще целых. А что случилось-то? Вас кто-то проклял? Что-то все дольше и дольше. Зато корабль будет такой крутой. Я его хрен кому продам. Их сломаю. Где у нас корабль? Подожди. Сколько он там будет весить? 360 килограмм. Что-то я, наверное, это самое Поторопился с выводами Скорость 11 неплохая Так, тут все хорошо Тут все тоже хорошо Все перекрафтили до конца По-моему, больше Нам крафтить нечего А нет, вот еще темная кость есть Да ладно, не хватает. Ну ладно. Пикулик начинает действовать. Он или принесет вам удачу, или возьмет плату. Принес топас, забрал энергию. Костер погас. Караул. О. А что я уголь жгу? Вон дерево дриад есть, оно отлично горит. Как и сами дриады. Так, хорошо. Крафт. Два хода. Теперь два хода парусник. Только что было четыре. Тут все сделали. Тут все сделали. Тут ведьма сама справится. Так, алмазы у нас все. Шкуры вон у нас. Что-то тут. А, нет, шкуры нельзя. Здесь тоже нельзя. Здесь тоже нельзя. Все, что ли? Вс 
все. Перекрафтили все, что могли. Два хода. Что нам за эти два хода делать, я не знаю. О! Придумал. Два хода как раз. Пусть сидят. Раз и два. Эх, руины эльфийские появились. Кладбищем с тостатами. Все, сделали. О, так мы добегаем. Добегаем и здесь выходим на сушу. Нормально все. Так, рук демонов не трогаю, ну его нафиг. Так, опять декоративный сундук. Этот самый эльф. Это мы в фиолетовом режиме седьмом, да? Сейчас биться будем. Ну и ладно. Да их, чё ж ты, блин? Теневое испытание. Такое вредное. Так, у тебя стая работает, но тебя качать сейчас вообще, конечно. Не поставить как мясо. Ну, блин, не сейчас. Так, а что я парюсь? Мы же его убиваем, да. Так, а здесь можно проклятие какое-нибудь швырнуть в морду врагу. Пятьдесят два, так надо вот так надо ударить. Все, с одного удара Эльф разобрался, красавчик. Айда Д'Артаньян. И четыре мушкетера. Ага, мистицизм получил Д'Артаньян. Блин, Д'Артаньян молодец, но он и мистицизм получает. Кстати, вот ХП фиолетовая. Тоже нормально. Правда, единичка всегда, всего лишь единичка. Это маловато, ну да ладно. Спустим на воду где-нибудь здесь. Здесь, наверное. А, вот здесь лучше. Да? А, блин. Зря поднялся, ну ладно. Еще одни руины, но я туда не пойду. Блин, статы. А -а -а! Статы, статы, статы. Ты я такой жадиный, капец. Я статы хочу. Ну ладно, да... Нет. Нет, поплыли уже, наверное, эльф искать, а то мы сегодня не успеем их найти. На корабле, кстати, крафтить же можно было. Ух ты ж, ёшкин, матрешкин. Десятый желтый. Десятый, мать его, желтый. Чё-то я не знаю. Блин, под бафами бы, может, еще затащили. Бафов нету. 
Сэра Дармага это как бы не особо решает этот баф. Дартаньяну бы его. Десятый желтый. 52. Справимся или нет? Короче, давайте чатик пусть решает, умираем мы сегодня или нет. Два или три. Бежим или пробуем десятый желтый выполнить. Мы девятый желтый, по-моему, еще даже не делали, да? Что-то я не помню. Что-то мне кажется, нифига мы не сделаем десятый желтый. Что-то стрим опять... Странно себя ведет. Так, ну вот вроде нормально стало. Два эльфа опять испугаются, я верю. Так, Алас только третий говорит валить. Так. О, мы еще живы. Дожди, Серега третий. Темный третий, ник третий. Все-таки, короче, а, ну испугаются, да, думаешь. Ну, давай попробуем. <связь> Чума тут болотная одна. Капитан Эрик. В желтом режиме тоже сетью кидает, когда выходит на поле боя. Замедляет, кстати, замедляет. Призывает тут... Ой, тут всякой хрени. К нему, короче, не приспособишься, убивать надо. Так, это возмездие имеет, плохо дело. На, нас возмездие не коснется, в принципе. Ядовитая рвота, три, по трем целям. Капец, вот он ожившего дракона с Эриком сейчас выложит и все. И пиши, пропало, эти призраки ни о чем. Так, Эрик походил, пора пугать. Надо пугать. Можно сразу прикрыть, чтобы он своей сетью не стрелял по эльфу. Сразу выставим каких-нибудь... А, у тебя нету что ли? Подожди, я думал у тебя... А, желтый же, у тебя крысок точно нету желтого. Так, ну призрака пока рано выставлять вообще. Ладно, привидение это можно, в принципе, выставить одно. Привидение погоды не сделает. Прикроем эльфа. Ага, ага. Клочки по закоулочкам полетели. Сейчас бы эльфа выставить, но я тогда прикрывашку не успею. Так, давайте сначала прикрывашку, на следующий ход эльфа выставим. И прикрывашку поставим. Так, это 22, это сильный. Послабее кто есть. 17, вот это послабее. А он сколько бьет? 17? 17. Давай, наверное, 22 тогда выставим, чтобы он живой еще остался. А, у него еще ж броня тут. Зря выставил. Ах, он ждет, гад. Ах ты мерзкий. Ну, не, не важно, я тоже уже могу так. Так и прикрыться. Так получится. Блин, а у этого без брони главное. Ну нет, он не Эрика выставил, все нормально. Ну что-то надо делать, как-то надо побеждать. Он в любую цель может стрельнуть. Это я забыл. Надо было под него прям ставить. А, 
А, ну, ладно. Победили. Как-то победили. Еще дракон будет. Ну, сейчас мы, по-моему, дракону хорошо накидали за обе щеки. Нет, походу дракона не будет. Паука можно выставить, им танковать само то. Красивый и притягательный скелет дракон. Так, 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 так. Этот, по-моему, переживет один удар. А, нет, не этот, что ли. Вот этот, да, переживает один удар. Его можно сюда поставить. 32 2 хп, да. Спокойно переживет. Если что. По-моему, не понадобится это, если что. Дракона убили. Убили еще в первой фазе, видимо. Да. Все две карточки на поле боя. Какой-то странный у нас отряд диваны. Одной нежитью сражаемся все это время. Нам нужна часть карты, гони карту. О, теперь в красном что ли надо? Ты в курсе? Все в курсе. Может пришло все-таки время расстаться с картой? От вас пахнет богами, вот значит как. Может быть, я и не, ненавидел вас в прошлом. Может, я и ненавидел вас в прошлом, но теперь мне все равно. Я просто хочу умереть. Смерть развязала, связала меня с моей любовью, но она сошла с ума. Заберите карту у нее и можете оставить себе. Нет, в атаку. Согласиться. Хорошо, вот еще одна карта приведет к ее дому. Если можете, не причиняйте ей вреда. Если нет, то убейте быстро. Ради меня она стара, она безумна. Без зуба. Но, все, но я все еще люблю ее. Кивнуть и отступить. Окей. 10 опыта. Да, да, во второй... Ну, в смысле во второй? Ну, во второй фазе в первом туре. Ну... В первом раунде, в смысле. Так, тут все, все, все ништяк упало-то, кстати. Слабость через мудрость. Ну уж лучше пусть слабость будет. Через мудрость, чем все остальное. Эльфы. Блин, опять ночи, я опять ищу эльфов ночью. Что за фигня? Почему вечно эта ночь? Так, тут лесные демоны живут. Не туда мы забрались, надо сюда идти. Сила Госка. На этой территории, скорее всего... Ну, хотя, может быть, еще и есть эльфы.
Так, вступить в переговоры. Просить операторов разрешения выкупить вещи, которые они отобрали у вас в предыдущие нападения. Так они у нас ничего не отбирали. Сказать, что хотите вернуть похищенного и внести за него выкуп. Они же никого не похищали. Заплатите им разойтись своими дорогами. Ничего не понял. Что за лаги? Ну, допустим, скажем им, что хотим вернуть похищенного. И что будет? Двадцать тысяч? И кого они вернут? А если скажут, а, а нифига, у нас никого нету. Типа мы пошутили, ха-ха-ха, и уплывут. О, нормально. Да какой эльф? Это они про нашего похищенного имеют в виду. Да я и говорю, зря. Зря платил. Никого не дали. Это если бы мы проиграли, я не знаю как. Как они похищают-то? А, с ними встречаешься, потом проигрываешь им бой, они забирают с собой одного из твоих типов. Вот 20 косарей ценности, блин, потратил. Вот вам и двоечка. Ну ладно. Что нам? Жечь только теперь нечего, блин. Дерево то продал. Зря, зря надо было их просто убить. Я говорю, не было у нас с ними встреч. Можно было и не рисковать. Ну, я уже, конечно, все плохо помню, я вижу, вы тоже грузоподъемность освободил. Ну, не говорите, да, нашли полюс. Нашли, блин, полюс. А, кстати, наш же крафт-то уже сменился, надо это убрать, на сбор положить. А чё? Во, починили что ли? Годили, я не, не сделал это. Починили? Во, нормально. С плота, когда высаживаешься, то работает. С корабля не работает. Интересно. Или надо корабль выкинуть? Нет. Классно. Хорошо. Я только за. Это хорошо, что не работает. Так, хватает вроде на два раза, но мы этого делать не будем. Эх, плохо добывается дело. Плохо дело. Ну ладно. Сейчас же зима, поэтому все плохо. Из-за зимы. Вот и что теперь делать? Все продал, делать нечего. Маринованные огурчики. Много маринованных огурчиков. Пикулик проклятие фиолетовое кинул на Артемиду. У нее и так желтая есть. Еще и фиолетовая. Вот теперь несколько надо проклятие. Кстати, на ней вон этот. Слабость. Морская слабость. Болезнь. А, и все фиолетовое хп еще и сожрал. Ух ты ж гадина какая. Так, судьба, мистицизм. Нам надо теперь либо мудрость, либо мистицизм. Лучше мистицизм. О, кстати, эльф. А, нет, это лесные де... Нет, это эльфы. Нашли эльфов. Отлично. Замечательно. Сегодня сделали все, что требовалось. Так, сейчас будем... Ну... Наверное, уже в следующем трае будем с эльфами. Да, в следующем трае будем с эльфами решать проблемы. Так, ну а 
подобрать характеристики я, наверное, вне стрима подберу, потому что это все-таки долго перебирать все это дело. Так, я один был против Пикулика. Да ничего страшного, там фиолетовое ХП восстановится у нас. Можно, кстати, ритуал будет прочитать. Восстановление на реген. Там есть у нас из чего его регенить, короче, даже вон цветочки есть. Прочитаем, и все будет тип-топ. Можно кости вам потратить, но мы зачем цветочки потратим? Духовное исцеление. Вон, за один ход. Отлично. Ну, вообще там еще походим, побегаем, кстати. Так. Ну, давайте, дочитываю чатик, и мы закругляемся. Видел мод на ребаланс еды. Мод душный. Зачем тогда про него рассказываешь? Не надо нам про этот мод знать, раз он душный. Бабку укачала, пишет Ан Антер. Огурцов много не сделать. Ну да, едой это понятно. Едой торговать здесь нужно, разумеется. Все совершенно верно и точно. Так, ну ладно, на этом мы закругляемся. Уже в пятницу следующая серия будет. Посмотрим, во что превратились наши красав... красавицы и красавцы. Превратятся в следующей серии. Или не превратятся, я не знаю. Гоблин до сих пор юный. Замечательно. Чем дольше они живут, тем веселее. В общем, ладно. А, огурцов можно много сделать и быстро они почти везде есть. Плюс это еда. Ладно, ребят. А, всем здоровья. Всем добра. Пальцы вверх. Пока-пока.